Hi guys, Esther Migwe once again. Channel yangu nilisema tunaweka yote nini? Wazi. Listen. Nimekuja kulia rais watu wana confess dhambi zingine ya wastahili kukonfess. Wacha ni wapea advice ya maisha. Dhambi zingine ustahili kukonfess. As long as you are in a position to influence. Na kuna watu wana kuangalia kama role model. At least unajulikana na watu wengi. Vitu zingine ukipatikana nazo hata kama ni rende hardened. Consult marafiki wa ukweli. Si marafiki wenye watakwambia enda ukonfess. Unaona the moment you makonfess ndiyo unakaa stupid. Na watu wanakosa heshima. Yuri mtu unastahili kukonfess ya peke yake. Ni mungu peke yake ndi anajua zile shitu umefanya. Lakini as long as unashinda ukikonfess. Umepatikana na unasema. Si you can deny it. Hmm? Uski you are not supposed to confess. Kuna vitu zingine unastahili kuondokea nguri. Kwa sababu once umekonfess. Watu wanaona, hata wae si mtu mzuri. Unaona? So, nimekamu kuria rais. Wale watu wana confess, wanafanya watu wakose imani na wawo. Ama, kama tuseme, we ni mtu wakanisa. Najua si kumanisha ati, juu we ni mtu wakanisa uwezi fanya dhambi. Kila mtu wanaweza fanya dhambi. Hakuna mtu wanaweza fanya dhambi. Lakini watu wana kuangalia kama role model. So, once umepatikana wacha kukonfess. Kitu ya kwanza, utafanya watu wakose imani na wewe. Unastahili unyamaza hivyo, uwende meleza mungu, mwambie wewe umefanya dhambi na kusamehe. Sia tunaenda kukonifesi ya mtu mwingine na ni wadhambi bado. Kwa ni kuna mtu holi, hakuna, hakuna. Najua kuna wale watu wanajifanyanga wako holi kuliko watu wengine. Wacha ni kwambie. Hato ukiona watu wakiwa walevi, ama unaona wanakata mbia gani. Kila mtu hakuna personal relationship yake na mungu. Ile relationship mtu wakonaya na mungu wake, amwezi elewa. Najua kuna watu wanaiza kujanji juu unabaa hivi, unakaa hivi, siju watu wanashinda wake kujanji, wacha ni kwambie. Wale watu muna unanga wakiwa holy, zile shitu wanafanya, hata mukajua muna eza fint. So, siku hapa ni motivate mtu wa change ama akai misi ilo model wa mtu. Lakini nasema, as long as you are in a position to influence people, wacha kushinda uki confess, uki patikana. Kwa za wanaume hata wakonifesingi, sinjawai yona mwanaume, mwanaume hata umpate juu, hata deny, kwa za hata sema hata lambda ni kunguni nilikuwa na mtoa. Lakini unapata mtu wakona watoto na unafika place, unanza kuongelelea shit, zingine ulikuwa unafanya past. Unaona na ukona watoto, au watoto wakinguru, hizi vitu zitakaa social media, watakuwa wanaona. You see, watu wanafanya mesi zingine, mpaka na shito kwa ni watu wawako nomo. Mimi nakumbuka nikiwa mdogo, kuna taimba bangu alinipata. Ilikuwa napika, kuna kitu ilikuwa inaitua sumuthe kwa kikuyu. Unapika sukari na unga, unaweka kwa pani, zinakuwa brown hiyo, unakula. Nilipatika na sukari imejaa huku. Na juu nilikuwa na juu razima nichapo. Nilikata na sukari ilikuwa imejaa hivi. Babangu wakaniambia, yaani unakata na ukona sukari kwa mdomo, nikasema. Mimi nilikuwa na sinzia kwa kiti, nikaangukia sukari, yoi kakuja hapa. Babangu wali niambia hui mtoto ni mjanja sana, hata siku chapwa. You see, lakini uki konifesi watu wanauna uko stupid. Na watu wana kuangalia mpaka wana kosa imani na wewe. So, vitu zingine ni kama, as in uki konifesi ni kama unayenikari juu watu wenye, wako kwa position yako, waendelea kutenda dhambi. Sinja sema mi stendi dhambi ama mi ni mzuri, najua kila mtu ni sina. So, dhambi unastahili kukonifesi ya mungu peke yake. Kuna wale watu wana kuanga genuine. Na kumbuka, I used to be a Catholic, nikiwa youth. Tutukua tunaenda confession. Na nina kumbuka, there was a white priest. Tutukua tunaenda confession ni kwake. So, one of my friend, aka confess. Wenye wa Catholic wanajua venye mtu wanaendanga, pandiri ni bariki, kwa kuwa ni metenda dhambi, anaendelea hivi, arafu unasema na hizi ndiyo dhambi zangu. So, there is my friend, Haka sema, na nimetenda dhambi ya asili. Mili tukio hapo inje nirisikia sirapu. Pa, are you a dog? This is the third time you are confessing the same sin. You see, uyo priest ya likuwa fend up. So, vitu zingine, di unaona sipo wako confess. Kama unakonfessi ya mtu binafsi, na staili unyamaze nazo. Wazazi squeeze yata wamefail, watoto. Inafika place, unasikia watoto wanasikiza, tambia zenye muna ongea. Kwa za hivu imagine ya timutoto, anasikia ukiambia marafikizako, hati mene kiwa graze it, 
nilikuwa nachomokea kwa dirisha naenda kwa akina mwasha ama nilikuwa naacha dirisha wazi mwasha ingii sasa hizo nitambia gani unaongea hivyo na uko na mtoto form 2 na anasikia we ulikuwa ukiwa class 5 so si mtoto atafika press aone wa hata nimegonja nini m hmm? kama madhe alianza akiwa class 5 na mimi nitafanya so stories za kitambo wacha na wade kulingana na experience yenye niko nayo zile tabia zilikuwa kitambo zilikuwa wazi kuliko sai sai watoto wa siku hizi hata wako nakata si ni venye social media imekuja ku create awareness si ati zile tabia mnaona ndio zimeanza sasa hii zilianza kitambo watu walikuwa wanawekwa mimba na makazi ni zao na zinakanyangiwa hata ukiangalia background kuna watoto utaona hawa aka kanakaa huyu kanakaa hivi watu walikuwa wanawekwa mimba hata na mabrada zao na masista zao hizo tabia zilikuwa lakini hakukuwa na social media so watu hawakuwa aware zile vitu zina happen so unataka ku encourage mtu especially women never ever confess kuna tofauti yako ya kuwa na band manners na mwanaume unajua wanaume hii ni Afrika tuwezi change wanaume hata wakiwa na tabia mingi ya wawezi discriminate wa kama mwanamke tena uko na watoto au watoto wa kinguru watakuwa wanaona zile shit ulikuwa unaongea you see huyo mtoto utamwambia anje so nilikuwa naongea na sema ukipatikana ama upatikane red handed deny usikumbali na muangalie marafiki zenu mnaambia secret zenu kwa sababu vitu zingine naona ati mtu anakuwa ni current ati tuende useme hivi unaenda kujiaibisha eh? wale watu wote walikuwa na kuangalia kama role model obvious utawaonyesha anji hata wao wanaweza fanya venye ulikuwa unafanya mi hata watu unistua current zingine watu utoa wapi ati unaweza njipiga picha uchi na uso yako hata wacha uso hata miguu peke yake naona watu wanahitaji deliverance mimi picha hata mtu akuwe amelipa dawari yangu kama utakuja kuona ukiwa faa cheza na memory mhm advice free advice hata msichana kama una date boy usimtumie picha yako ukiwa uji yeye ametuma umeona wanaume wangapi wameexposiwa nobody ni wanawake tu ndio unashangaa bona wanawake wako na weakness zingine complicated hmm? mtu kama akiwa mbali anataka kukuona mwambie acheze na memory ya juzi ama ya last year lakini si ati utume picha hiyo karinji mnatoa wapi ati selfie unajipiga kwanza na unaweka uso eh? unaona vitu zingine zinafika place hizi picha zitakaa online zitakaa huko kwa social media na watoto watakuja kuona watambrimu nani si ni wewe tu Unaona inafika place mpaka mtoto amekuwa mburi ndi shule juu ya tabia za mamake. Sisemi mimi ni role model, mimi si mzuri hata mimi si role model wa mtu. Lakini mzazi kama unajua ulifanya shit zingine wacha kushinda watoto wako wanjue venye ulifanya. Kalisha watoto wako chini uambie venye unataka wakue. As in kama mimi nikiwa na mtoto nitamwambia mimi usiniangalie I want you to be better. Kuna place nilifanya shit. Na staki ufanye. You see lakini kifika place social media yote inajua mamako ni ho alikuwa ho hey vitu zingine mi hata nashangaa marriage za in generation inakuja sitakuwa aje and vice yenye naweza pia wale watu wako kwa relationship na wanataka kuseto si watu wote wa kuseto kwa marriage kwanza ukiangalia kamutu kako na ex more than 3 Nasikia wengine hata body count imefika 20. Hao si watu wa kuseto kwa marriage. Hao ndio mabibi dadi ama mabibi mamas. Sorry to say. Kuna wale watu la hawawezi settle ju marriage, marriage. Wale ndio si kitu ya rais hivi venye mnaiona. Eh? Ebu imagine umeoa kamtu kako na ex tisa. Na unjua kule mtu ameolewa achati na ex. Wana chat. Na wengi hata wana meet. Hiyo ni the bitter truth sahi hakuna mtu ana dhambi so ukishinda hapo ukienda kukonfesia watu wenye wako na dhambi hata kukuliko hakuna mtu mzuri hata hakuwe anaomba watu wanaanguka ni mgani anaweza toa testimony aseme hajawahi tenda dhambi hakuna unapata kama mtu kanaonga kanaomba oh shika ramba shika pencil na kako na dhambi eh alafu wewe sasa unajifanya unaenda kukonfess bullshit vitu zingine mmm muache 
kama unajua uko na watoto ama una watoto utawahi pata au usiconfess vitu zingine na uweke social media hiyo yote ni stupidity siko hapa ni kumotivate mimi nimesema si role model lakini vitu zingine mna exaggerate hiyo lazima niseme chuko channel yangu nilisema yenye iko hapa ndio nasema i want to appreciate my fan thank you very much for the support bye and see you on my next video